ఈ వీడియోలో నేను ఏం చెప్పబోతున్నా అంటే ఒక లిస్ట్ వ్యూ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఆ లిస్ట్ వ్యూ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మన కరస్పాండింగ్ యాక్షన్స్ ఎట్లా పర్ఫామ్ చేయాలి లైక్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వీడియోలో నేను చేసుకో తీసుకుపోయే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే నేను ఒక నాలుగు వెబ్ నాలుగు వెబ్సైట్లు తీసుకుంటాను అనమాట ఆ వెబ్సైట్ని నేను లిస్ట్లో చూపిస్తా ఎప్పుడైతే ఆ లిస్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తారో అప్పుడు నేను ఆ క్లిక్ చేసిన వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్తో నేను డైరెక్ట్గా అది వెబ్ వ్యూ ఓపెన్ చేపిస్తాను అనమాట యూఆర్ఎల్ని వెబ్ వ్యూకి ఆ వెబ్ వ్యూ లేదా వెబ్ వ్యూ అయినా కావచ్చు లేకపోతే ఇంప్లిసిట్ ఇంప్లిసిట్ ఏంటి అని చూస్ చేసుకొని మొబైల్ ఏదైనా బ్రౌజర్ ఉంటే ఆ బ్రౌజర్లో పంపిస్తాను అనమాట ఫస్ట్ అయితే నేను బై డిఫాల్ట్గా క్రోమ్ కానీ డివైస్లో ఉండే బ్రౌజర్లో వాడతాను తర్వాత వెబ్ వ్యూ తెలా నావిగేట్ చేయాలని చెప్తా ఓకే దీన్ని ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఒక లిస్ట్ వ్యూ క్రియేట్ చేసుకోవాలి నేను ఒక లిస్ట్ వ్యూ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా మన నేను ఒక డమ్మి ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నా దీంట్లో జస్ట్ మెయిన్ యాక్టివిటీ అని యాక్టివిటీ మెయిన్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఉన్నాయి నేను ఈ లేఅవుట్ని పేరెంట్ లేఅవుట్ని లీనియర్ లేఅవుట్ని మార్చేస్తాను ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు కన్వీనియంట్ కోసం నేను ట్యూటోరియల్ కదా దాన్ని పెట్టుకున్నా అండ్ ఒక లిస్ట్ వ్యూ అనమాట లిస్ట్ వ్యూ అని టైప్ చేసి మ్యాచ్ పేరెంట్ మ్యాచ్ పేరెంట్ ఐడి లిస్ట్ వ్యూ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం క్రియే లిస్ట్ వ్యూని క్రియేట్ చేసా కదా లిస్ట్ వ్యూని ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం లిస్ట్ వ్యూ ఫైండ్ వ్యూ బై ఐడి లిస్ట్ వ్యూ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే ఒక స్ట్రింగ్ ఏరే క్రియేట్ చేసుకుంటా అనమాట స్ట్రింగ్ ఎరే లిస్ట్ ఐటమ్స్ అని పెడతాను లిస్ట్ ఐటమ్స్ అని పెట్టి ఒక ఎరేని క్రియేట్ చేస్తాను అందులో నేను ఈ వెబ్సైట్లు అన్నీ తీసుకుంటాను యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ కోచావా డాట్ కామ్ డాట్ కామ్ ఇంకేంటిది గూగుల్ డాట్ కామ్ గూగుల్ డాట్ కామ్ ఇంకొకటి ఇంకేం డాట్ కామ్ ఉంటుంది కూర డాట్ కామ్ కూర కన్నా ఫ్లిప్కార్ట్ బెస్ట్ కూర మళ్ళీ లాగ్ అయిపోతుంది అట్లా అమెజాన్ అమెజాన్ కూడా పెడతా మీరు ఏదైనా పెట్టుకోండి నేను అమెజాన్ డాట్ ఇన్ ఓకే నేను ఒక ఒక ఎరే ప్రిపేర్ చేసుకున్నా అనమాట ఇప్పుడు నేను ఎరే అడాప్టర్ క్రియేట్ చేస్తా ఎరే అడాప్టర్ కన్నా క్రియేట్ చేయడం కన్నా ముందు మనకి లిస్టులో మనం లిస్ట్ ఇట్లా చూపించినప్పుడు మనం ఒక ఐటెంని క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నమాట బై డిఫాల్ట్ దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ నేను ఈ వీడియోలో ఐటెం క్రియేట్ చేస్తాను లైక్ ఈ వన్ ఉంటుంది కదా ఒక్క ఐటెం ఒక లిస్ట్లో ఒక ఐటెం ఉంటుంది కదా లైక్ నేమ్ ఉంది అనుకోండి ఆ నేమ్ని ఎట్లా కష్టంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే రిసోర్స్లోకి వెళ్ళి లేఅవుట్స్ ఒక డమ్మి ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయండి ఒక ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ దీనికి లిస్ట్ ఐటెం అని పెట్టండి నేమ్ లిస్ట్ ఐటెం లిస్ట్ ఐటెం అని పెట్టా మీరు ఒక ఐటెంని కస్టమైజ్ చేసుకోవాలంటే ఈ వే ఫాలో అవ్వండి అందుకని చెప్తున్నా లేకపోతే నేను డిఫాల్ట్గా యూజ్ చేసేవాడిని మీకు తెలియాలన్నట్టు కూడా డైరెక్ట్ దీనికి అవసరం లేదు ఇది కూడా డైరెక్ట్ టెక్స్ట్ యూజ్ చేసుకోండి లైక్ మ్యాథ్స్ పేరెంట్ ర్యాప్ కంటెంట్ టెక్స్ట్ ఏమో డమ్మీకి ఏదో ఒకటి పెట్టండి డమ్మీ టెక్స్ట్ అని ఇంకా ఇష్టం వచ్చే టెక్స్ట్ పెట్టుకోండి ఇక్కడ మీరు మీ కావాలసిన కస్టమర్ డిజైన్ చేసుకోండి ట్వంటీ టూ డిపి నాకు స్టైల్ బోల్డ్ కావాలి స్టైల్ బోల్డ్ ఓకే నాకు గ్రావిటీ సెంటర్లో కావాలి ఆ గ్రావిటీ కాదు సార్ జస్ట్ గ్రావిటీ ఓకే మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కావాలన్నా పెట్టుకోవచ్చు నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కొంచెం ఓకే నాకు ఇట్లా కావాలి ప్యాడింగ్ మీరు ఇట్లా కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మీరు చేసుకోండి మళ్ళీ వీడియో లెంత్ అయిపోతుంది అండ్ టెక్స్ట్ కలర్ అప్పుడు సేమ్ చేస్తాను టెక్స్ట్ కలర్ ఓకే ఇది ఒక ఐటెం క్రియేట్ చేశాను అనమాట 
ఇప్పుడు నేను ఒక అడాప్టర్ క్రియేట్ చేస్తాను మనకి లిస్ట్ వ్యూలో డైరెక్ట్గా ఎరే అడాప్టర్ ఉంటుంది కదా ఎరే అడాప్టర్ దీని టైప్ ఏమో ఎరే అడాప్ట్ టైప్ ఏమో స్ట్రింగ్ మనం చూపించే స్ట్రింగే కదా జస్ట్ స్ట్రింగ్ అని ఇచ్చేసేయండి నేను న్యూ ఎరే అడాప్టర్ క్రియేట్ చేస్తాను అండ్ ఇక టైప్ మళ్ళీ స్ట్రింగ్ ఇచ్చేసేయండి ఇది మన ఫస్ట్ పారామీటర్ మనం దీనికి పాస్ చేయాల్సిన ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏంటంటే కాంటెక్స్ట్ అనమాట మనం ఇందులోనే ఉన్నాం కాబట్టి ఈ యాక్టివిటీ కాంటెక్స్ మనం చేస్తాం సెకండ్ ఏమో మన లేఅవుట్ ఏదైతే ఉంటుందో రిసోర్స్ దాన్ని పంపాలన్నమాట డాట్ లేఅవుట్ మన ఐటెం ఉంటుంది కదా అది మన ఐటెం ఏంది లిస్ట్ ఐటెం అనమాట థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మన ఆబ్జెక్ట్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకున్న లిస్ట్ ఐటెం మన ఎరే ఎరే అయినా లిస్ట్ అయినా ఓకే ఈ అడాప్టర్ని క్రియేట్ చేసేస్తాం ఇప్పుడు ఈ అడాప్టర్ని మనం లిస్ట్ వ్యూ పెట్టాలి లిస్ట్ వ్యూ ఐటెం డాట్ సెట్ సెట్ అడాప్టర్ అడాప్టర్ కాదా మనం ఈ అడాప్టర్ పెట్టేస్తాం అనమాట దట్ సిట్ ఓకే రన్ చేసేస్తాం ఎంతే ఇప్పుడు ఈ ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ మనం ఒక లిస్ట్ వ్యూలో వస్తాయి అనమాట ఇంకో చూసారా మన ఇట్లా ఐటమ్స్ అన్నీ వచ్చేసాయి సెకండ్ కూడా యూట్యూబ్ అయినా సార్ సెకండ్ అది గూగుల్ ఉండాలి కదా గూగుల్ డాట్ కామ్ ఓకే ఇప్పుడు నా నెక్స్ట్ టాస్క్ ఏంటంటే నేను ఎప్పుడైతే దీని మీద క్లిక్ చేస్తాను ఈ ఐటెం మీద ఈ ఐటెము ఈ ఉన్న డేటాని తీసుకెళ్ళి మన వెబ్ వ్యూఆర్లోకి తీసుకెళ్ళా వెబ్ వెబ్సైట్లోకి నావిగేట్ చేయాలి దాన్ని ఎలా చేస్తా అంటే నేను నెక్స్ట్ వ్యూ డాట్ సెట్ ఆన్ ఐటెం సెట్ ఆట్ అయిన మనకి ఇక్కడ మీరు టూ ఉన్నాయి ఐటెం క్లిక్ లిజినర్ అండ్ లాంగ్ ఐటెం లాంగ్ క్లిక్ లిజినర్ అనమాట అంటే పట్టుకొని ఉంటే వచ్చేటట్లు ఇదేమో జస్ట్ ఇదేమో క్లిక్ చేస్తాను ఆన్ ఐటెం క్లిక్ లిజినర్ అనమాట ఈ మెథడ్ మనకి ఏమి ఇస్తుంది అంటే పొజిషన్ ఇస్తాం అనమాట ఏదైతే క్లిక్ చేస్తామో ఆ పొజిషన్ ఇస్తుంది అనమాట ఫస్ట్ జీరో ఇది జీరోని స్టార్ట్ అయ్యి జీరో వన్ టూ త్రీ దాకా సో ఇప్పుడు మనకి ఇంటెంట్కి ఓపెన్ చేయాలంటే ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ నేను యూఆర్ఎల్ని ప్లేస్ చేసుకుంటాను ఎట్లా అంటే మనకు ఆల్రెడీ లిస్ట్ ఉంది కదా లిస్ట్ ఐటమ్స్ క్లిక్ చేసిన దాని నుంచి ఇక్కడ మనకు పొజిషన్ ఇస్తుంది అది ఏంటంటే ఈ పొజిషన్ తీసుకుంటాం సో నాకు యూఆర్ఎల్ వచ్చేసింది తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఇంటెంట్ ఓపెన్ చేయాలి ఇంప్లిసిట్ ఇంప్లు ఇంటెంట్ ఓపెన్ చేయాలి బ్రౌజర్లో దానికి ఏంటంటే జస్ట్ ఇంటెంట్ న్యూ ఇంటెంట్ ఇక్కడ ఇంటెంట్ యాక్షన్ యాక్షన్ వ్యూ అనమాట మన బ్రౌజర్లో డేటాను చూడాలంటే బ్రౌజర్లు చూడాలని చూడాలంటే ఈ యాక్షన్ పెట్టాలి ఇది అప్పుడు ఆ ఉన్న ఇంటర్నెట్ ఫిల్టర్ యూజ్ చేసుకొని ఏదైతే వ్యూఆర్ని సపోర్ట్ చేస్తే అది ఇస్తుంది అనమాట తర్వాత ఇంటర్నెట్ డాట్ సెట్ డేటా సెట్ డేటా సెట్ డేటా కూడా యూఆర్ఐ ఇవ్వాలి యూఆర్ఐ ఎట్లా అంటే యూఆర్ఐ డాట్ పాస్ మన యూఆర్ఎల్ పాస్ చేయాలి ఇక్కడేమో యాక్షన్ సెట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడేమో డేటా పాస్ చేస్తున్నాను దీన్ని ఏం చేయాలంటే స్టార్ట్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ యాక్టివిటీ కూడా ఇంటెంట్ ఇచ్చేయాలి దాట్స్ ఇట్ ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేను దీని మీద క్లిక్ ఫ్లిప్కార్ట్ మీద క్లిక్ చేశాను అంటే ఎర్ర వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది ఎర్ర ఎర్ర రావద్దు కదా ఓకే సార్ ఇక్కడ హెచ్టిడిపిఎస్ యాడ్ చేయలే మీరు ఈ లిస్ట్లో డేటా మీ ఇష్టం వచ్చింది పెట్టుకోండి ఆప్షనల్ అనమాట మీ నేను అంటే నాకు ఇది చెప్పాలనిపించింది ఇది చెప్తున్నా మీకు అంటే మీ ఇష్టం వచ్చిన డేటా పెట్టేసుకోండి ప్రొసీజర్ అయితే డేటా మారుతుంది అంతే ఇప్పుడు నేను దీని మీద క్లిక్ చేస్తాను ఇప్పుడు మనకి డైరెక్ట్గా క్రోమ్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట క్రోమ్లో ఎందుకంటే మనకి బ్రౌజర్ సపోర్ట్ డైరెక్ట్ క్రోమ్ అదే రెండు మూడు ఉన్నాయంటే మనకు ఆప్షన్ చూపిస్తుంది అనమాట ఏ దేనికి వెళ్ళాలని సో ఒక అలా కాకుండా మన ఓన్గా వెబ్ వ్యూ ఆర్ వెళ్ళి క్రియేట్ మన ఓన్గా వెబ్ వ్యూ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఏం చేయాలంటే మీరు జస్ట్ వెబ్ వ్యూ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ వెబ్ వ్యూకి మన సపోజ్ నేను సపోజ్ ఒక వెబ్ వ్యూ అనే క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి ఆ వెబ్ వ్యూకి జస్ట్ ఆ క్లాస్కి కన్స్ట్రక్టర్లో ఈ యూఆర్ఎల్ పంపించేయండి యూఆర్ఎల్ని డైరెక్ట్గా అక్కడ లోడ్ అయిపోతుంది అనమాట అది సింపుల్ అది అట్లా చేయాలి థ్యాంక్ యూ
హ్యాపీ కోడింగ్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ కామెంట్ చేయండి లేకపోతే నా ప్రొఫైల్లో కాంటాక్ట్ కావాలి థ్యాంక్ యూ